మహాశివరాత్రి సందర్భంగా అమర్పురిలోని జ్యోతిర్మయ్య ఆశ్రమంలో శ్రీ విశ్వశాంతి జ్యోతిర్మయ్య ప్రభువుల వారి తనయుడు భారత్ జ్యోతి కిరణ్ బాబాజీ లోక మానవుల విశ్వశాంతి కొరకు విశ్వశాంతి హోమం నిర్వహిస్తున్నారు ఆశ్రమంలో ఈ నెల నాలుగు ఐదు ఆరు తేదీల్లో ఈ వేడుకను ఘనంగా జరుపుతున్నట్లు తెలియజేశారు ఈ హోమంలో భక్తులంతా పాల్గొనాల్సిందిగా కోరారు శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు ప్రజలందరూ ఈరోజు శివరాత్రి రానున్న నాలుగో తారీఖున శివరాత్రి కాబట్టి ఈరోజు అమరపురి ఆశ్రమంలో మేము చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు వివరించదలుచుకున్నాము ఇక్కడ నాలుగో తారీఖు ఉదయం అఖండ జ్యోతి మూడు దినాలు వెలగడానికి మేము ప్రారంభిస్తున్నాము ఈ జ్యోతి మూడు దినాలు వెలుగుతుంది ప్రజల తాలూకా వాళ్ళ మనోభావాలను బట్టి వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఒక అరకేజీ నూని ఇళ్ళ దగ్గర నుంచి దిష్టి తీసుకొని తీసుకొచ్చాక జ్యోతి జ్యోతిలో వేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ తాలూకా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి ఇక్కడ అమరపురి ఆశ్రమం అంటే శ్రీ జ్యో విశ్వశాంతి జ్యోతిర్మయ్య ప్రభు వారు ఆయన జ్యోతి దైవం అని చెప్పి భూమి మీద ఉండేటటువంటి సమస్త జీవరాశి కూడా జ్యోతి నుంచే ఉద్భవించిందని చెప్పి ప్రజలకు ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుంచి కూడా సందేశం ఇస్తూ వస్తూ వస్తున్నారు ఆయన అన్ని మతాలలో కూడా ప్రార్థన చేసేటటువంటిది జ్యోతి మార్గానికే తప్ప వేరే విధంగా లేదని ఆయన చెప్పారు జ్యోతి అంటే అర్థం అజ్ఞానాంధకారం నుండి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రకాశం అని అర్థం ఎందుకంటే ఈరోజు శివరాత్రి అర్థం ఏంటంటే మనలో ఉండేటటువంటి అహంకారాన్ని చంపుకోవడానికి మనకు మార్గదర్శకంగా శివరాత్రి అనేటటువంటి పర్వదినాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాం ఎందుకంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులో ఈశ్వరుడు తన యొక్క రూపాన్ని బ్రహ్మకు విష్ణువుకు చూపించడానికి తెలియజేయడానికి వారిలో ఉండేటటువంటి నేను గొప్ప నేను గొప్ప అనేటటువంటి అహంకారాన్ని తొలగించడానికి ఆయన జ్యోతి రూపాన్ని వాళ్ళకి పరీక్ష రూపంలో పెట్టారు దాంతో ఏంటంటే వాళ్ళందులో బ్రహ్మదేవుడు తన అహంకారాన్ని చాటుకోగా విష్ణుమూర్తి నిశ్శబ్దంలో ఉన్నారు కాబట్టి విష్ణుమూర్తిని మనం అనేక రూపాల్లో ప్రార్థన చేస్తున్నాం కానీ బ్రహ్మను మాత్రం ప్రార్థన చేయలేదు ఎందుకంటే ఈశ్వర తత్వాన్ని ఆయన అర్థం చేసుకోకుండా తన అహంకారాన్ని చాటుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన పూజలు అందుకోవడానికి ఆయన అవకాశం లేకపోయింది అలాగే ఏంటంటే వారు వారిది మనకు సందేశం ఇవ్వడానికి మాత్రమే చెప్పారు తప్ప నిజంగా అవి జరిగినటువంటి విషయాలు కాదు ఎందుకంటే మనలో ఉండే బ్రహ్మతత్వం మనలో ఉండేటటువంటి విష్ణుతత్వం మనలో ఉండేటటువంటి శివతత్వాలకు అర్థం ఈ విధంగా మనకు ఒక కథ రూపంలో చెప్పారు నిజానికి ఉదయాన్నే మనం లేచేటటువంటి విధానమే బ్రహ్మతత్వం ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు కూడా మనం చేసేటటువంటి క్రియలన్నీ కూడా విష్ణుతత్వానికి సంబంధించింది రాత్రి నిద్రపోయేటటువంటి చనతత్వం శివతత్వానికి సంబంధించింది ఎందుకంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు మనలోనే ఉన్నారు మనలోనే ఆ జ్యోతి సాక్షాత్కరింపబడుతుంది కానీ మనం ఏంటంటే ఆ జ్యోతిని మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్న జ్యోతిని మనం వెలిగించుకుంటామో మనమే జ్యోతిగా మారిపోతాం దానిలే జ్యోతిర్మయ ప్రభు వారు నీలో జ్యోతిని వెలిగించు నీవే వెలుగై వ్యాపించు అని ప్రతి ప్రపంచానికి సందేశం ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏంటంటే వారు దివ్య గ్రంథం అనేటటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని రాశారు వారు కృతి యొక్క ధర్మాన్ని అందులో చాటారు మీరు ఆ గ్రంథాన్ని చదివినట్లయితే జ్యోతిర్మయ ప్రభు ఎవరు మనమంటే ఏంటి అసలు దేవుడు అంటే ఎవరు దేవుడు అంటే ఏమిటి దేవుడు అంటే ఎక్కడ అనేటటువంటి అర్థం మనకి గోచరిస్తుంది కాబట్టి అమరపురి ఆశ్రమానికి అందరూ విచ్చేసి ఆ శివరాత్రి పర్వదాన్ని మూడు దినాల్లో కూడా మీరు జ్యో నీ నూనెను తీసుకొచ్చి ఆ కండ జ్యోతిలో వేసుకొని మీ సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటారని చెప్పి నేను ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాను అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని పలు రంగాలలో విశేష సేవలు అందించిన మహిళా మూర్తులను అవార్డులతో సత్కరించనున్నట్లు శ్యామ్ ఈవెంట్స్ ప్రకటించింది మీడియా సమావేశంలో అవార్డుల ప్రధానోత్సవ పోస్టర్ను మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లా విజయ్ ప్రసాద్ ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏయూ సోషల్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి శోభశ్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఉండే విధంగా ప్రణాళిక చేసుకున్నారు ఇందులో తొమ్మిది రంగాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రముఖుల్ని మరి వాళ్ళని సన్మానించి సత్కరించి సమాజానికి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చే విధంగా మరి వారు తీసుకున్నారు అందులో ప్రధానంగా విద్య వైద్యం వ్యాపారం సినిమా రంగం రాజకీయం సామాజిక సేవ క్రీడారంగం న్యాయశాఖ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇలాగా తొమ్మిది రంగాలు మరి మహిళలు తొమ్మిది మంది మహిళలే మళ్ళీ ఇందులో ఈ తొమ్మిది మంది మహిళల్ని తీసుకొని మరి వీళ్ళందరికీ కూడా సన్మానం చేయాలని ఒక మంచి కార్యక్రమం నిర్వహించడం అది కూడా మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా ఈ ఈవెంట్ కూడా ఫస్ట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం అభినందిస్తున్నాను ఈ మానవ జాతి మనుగడకు ప్రాణం పోషించి మగువ త్యాగంలో అనురాగంలో తరగని పెళ్ళిది మగువ ఒక సేయింగ్ మీకు తెలుసుంటది తరుణి పెదవిపై చిరునవ్వు ఒలికిన 
మెరయును ముత్యాల సరులు కలకంట కంట కన్నీరు ఒలికిన తొలగిపోవురా సిరు సోషల్ వర్క్ అన్నది ఒక ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ సోషల్ సర్వీస్ అంటే టెక్నికల్ గా ప్రొఫెషనల్ వే ఆఫ్ హెల్పింగ్ ఇండివిజువల్ ఇన్ ద సొసైటీ ఆ విధంగా మా డిపార్ట్మెంట్ సొసైటీలో ఉన్న విమెన్ కి చిల్డ్రన్ కి తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా మేము ప్రొఫెషనల్ వే ఆఫ్ హెల్పింగ్ అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు సహాయం కోసం ఇంకోళ్ళు అడగకుండా వాళ్ళని నిష్ణాతులుగా మేము తయారు చేస్తాం ఆ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కుటుంబ పోషణ కోసం పిండి మళ్ళీ ఏర్పాటు చేసుకుంటే దాన్ని తొలగించాలని చూడటం విచారకరమని ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం ప్రతినిధి ఇందిరా అన్నారు పెందుర్తి మండలం విరాట్ నగర్ లో స్థానికంగా పిండి మిల్లును రాజేశ్వరి అనే మహిళ నిర్వహిస్తుంది దీన్ని తొలగించాలని కాలనీకి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారని దీనిపై జీవీఎంసీ అధికారులు మిల్లును తొలగించేందుకు చర్యలు చేపట్టడం బాధాకరమని అన్నారు గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఇదే ప్రాంతంలో ఈ మిల్లును కొనసాగిస్తున్నారని దీనిపై కొంతమంది వ్యక్తిగత కక్షలతో ఆమెను ఇబ్బంది పెడుతున్నారని అన్నారు పెద్ద పెద్ద మిషన్ లా కొన్ని అనుకోవడానికి పెద్ద పెద్ద మిల్లు ఇంటి ముందు టవర్ కే అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన ఇంటి ముందు ఒక చిన్న మిల్లు రోడ్డు పాయింట్ నుండే చిన్న పిండి మిల్లు పెట్టుకుంటే వీళ్ళకి ప్రతి క్షణం మానసికంగా మీరు కూలీలు నేను ఒక ఎంప్లాయీని కూలి వాళ్ళ కూలి లాగా కూలి వాళ్ళ లాగానే ఉండాలి ఇక్కడ నువ్వు ఉండడానికి వీలు లేదని ప్రతి క్షణం అనుక్షణం ఈ ముసలాల మీద జులం చేస్తున్నారటండి వ్యక్తిగతంగా సిగరెట్ ఒక పడేశారటండి మిట్ట మధ్యాహ్నం కావాలని కక్ష పూర్వకంగా ఈ గాంధీ అనే కాశీ అనేవాడు వ్యక్తిగత భారత రాజ్యాంగం పౌరులందరికీ ఇచ్చిన హక్కులను సక్రమంగా అమలు చేయడమే బహుజన సమాజ్ పార్టీ జయమని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బోని కృష్ణ తెలిపారు బీజేఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు రానున్న ఎన్నికల్లో అన్ని ఎంపీ ఎమ్మెల్యే స్థానాల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు మా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షురాలు గజంజీ కుమార్ మాయావతి గారి ఆదేశాల మేరకు రేపు జరబోయే ఎన్నికల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీ క్యాండిడేట్లని సిద్ధం చేయమని చెప్పడం జరిగింది ఆ క్రమంలో మేము మరి ఒక్కొక్క అసెంబ్లీకి ఒక్కొక్క పార్లమెంట్కి ముగ్గురు ముగ్గురు చొప్పున మేము క్యాండిడేట్లని మరి సెలెక్ట్ చేసి లిస్టులు తయారు చేస్తూ ఉన్నాం భారత రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయడమే భారత రాజ్యాంగంలో అనేక మరి ప్రజలందరికీ సమానమైనటువంటి హక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది కులాలకు అతీతంగా రాయబడింది ఆ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయడమే బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఏకైక ఎజెండా లక్ష్యం అని చెప్పేసి వాళ్ళ మాయావతి గారు నాయకత్వం నడుస్తున్నటువంటి బిఎస్పీ పార్టీకి ఎజెండా అని చెప్పేసి మేము ప్రజలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రజలు గమనిస్తూనే ఉన్నారు ఈ ప్రజల్ని మోసపూరితమైనటువంటి ఈ స్కీములు అవి ఇవి చెప్పి ఫిజికల్గా మెంటల్గా ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ డిజార్డ్గా చేసేస్తున్నారు కాబట్టి బహుజన సమాజ్ పార్టీ మా జాతీయ అధ్యక్షురాలు మాయావతి ఆదేశాల మేరకు ఈ నూట డెబ్బై ఐదు అసెంబ్లీలోనూ ఇరవై ఐదు ఎంపీ స్థానాలు మేము పోటీ చేస్తున్నాం మరి బలమైనటువంటి పార్టీగా రేపు భావి ప్రధానిగా ఆవిడ ఆవిడ రాబోతుంది మహాశివరాత్రి సందర్భంగా పంచారామాల్లో ప్రథమం పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన అమరావతిలో కొలువై ఉన్న శ్రీ బాలచాముండి సమేత శ్రీ అమరేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు ఆలయ వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణలతో ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి నల్ల కాల్వ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో స్వామివారిని పెండ్లి కుమార్ని చేసి మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభించారు